പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നനുന്നത്തിനുമ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങയുടെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി വീണ്ടും ചേർന്ന് വരുവാൻ മനോഹരമായ പ്രഭാതം നൽകിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ആയുസിൻ്റെ നിമിഷം വരെയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച ദൈവമേ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹൃദയത്തോടെ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇടവകയെ തിരക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളാൽ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അന്യ നാട്ടിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇടവാങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ മെത്ര പൗരത്വ തിരുമിനിക്കായി പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ആരാധനയും വചന ശുശ്രൂഷയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടായ്മയും എല്ലാ പ്രാകാരണയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിന് മഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ ആദ്യം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ യേശു മശിഹയുടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ ആമേൻ ക്രിസ്തീയ ഗ്രസനങ്ങൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ ഗീതം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ക്രിസ്തീയ ഗ്രസനങ്ങൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ ഗീതം
എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാഠവും കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങൾ ആറാമത്തെ ഗീതത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാഠവും വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാഠഭാഗമായി യശയ്യാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യശയ്യാവ് ആറിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ മുസ്സിയ രാജാവെ മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവെ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരുന്നു സാറാഫുകൾ അവന് ചുറ്റും നിന്നു ഒരുത്തനെ ആറാറ് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുകൊണ്ട് അവർ മുഖം മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് കാൽ മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്നു ഒരുത്തനോടെ ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമി അവൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ ആർത്തു പറഞ്ഞു അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരപ്പടിയോടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണെ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടിയിൽ കൊണ്ട് ഒരു തീക്കനലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു അതെൻ്റെ വായിക്ക് തൊടുവിച്ചു ഇതാ ഇത് നിൻ്റെ അതിരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിൻ്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടേ അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നാം പാഠം സാധിച്ചു
യോഗനാനുണ്ടായ വെളിപ്പാട് നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വെളിപ്പാട് നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാവളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ അൽപമിഷനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശ്യൻ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കാഴ്ചയ്ക്ക് മരതകത്തോട് സദൃശ്യമായ ഒരു പച്ചവില്ല സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനം വെള്ളയുടുപ്പ് തരിച്ചും കൊണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ അവരുടെ തലയിൽ പൊൻകിരീടം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴാൽമാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പളങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടിക്കടൽ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നടുവിലും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും നാല് ജീവികൾ അവയ്ക്ക് മുമ്പുറവും പിൻപുറവും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യം രണ്ടാം ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യം മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മുഖമുള്ളത് നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകിന് സദൃശ്യം നാല് ജീവികളും ഓരോന്നിനും ആറാറ് ചിറകുള്ളതായി ചുറ്റിലും അകത്തും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള കത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് അവർ രാവകൾ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ ആ ജീവികൾ മൗത്വവും ബഹുമാനവും സ്തോത്രവും കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു കർത്താവെ നീ സർവ്വവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മൗത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇടും ഇങ്ങനെ രണ്ടാം പാഠം അവസാനിച്ചു
ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ്ലീക എഫ് എസ് കഴിഞ്ഞ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാവുകയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബലികൾ കർത്താവിന് കഴിപ്പീൻ കാഴ്ചകളെടുത്ത് വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചോ വിശുദ്ധീന അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്നിപ്പിമായവരങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ വിശുദ്ധായവൻ കേലിയുടെ സാരാംശവും ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും വിശുദ്ധാരോഹാണ് നൽകുരങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ 
ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും തിരുവിധം പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ പശ്ചാത്തോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ വേശമിശിയാവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം സമാധാനവും നിരപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ജീവന രക്ഷയും അറിയിക്കുന്ന വിശുദ്ധാരുകോസേവെങ്കിലും ജീവൻ നൽകുന്ന അറിയിപ്പായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമസിഹായുടെ വിശുദ്ധ ിയാമെന്ന് ജനമെടുത്താ ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മസിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലത്ത് അവരിപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ സംഘയമില്ലാത്തൊരു ന്യായാധിപതി ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിലൊരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പ്രതിയോഗിയുടെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ പറഞ്ഞു അവന് കുറേ കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ സംഘയമില്ല എങ്കിലും വിധമായ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനീതിയുള്ള ആനാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾപ്പൻ ദൈവമാരാപ്പകൾ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തൻ്റെ വൃദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘമേ ഉള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യത്തിന് വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലായ്പ്പോഴും അറേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യോഗ്യതുള്ളവരായി തീരണമേ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും പാവ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ യാഗത്താളിനുമേ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക കാഴ്ച വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതും മാതിരിമുള്ള ഫലമകത്തിയരിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു സ്ലീവായി കരയറുന്നമേ വീണ്ടെടുക്കുകയും ഭൂമിയായ മൃഗങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനായി കന്യകയായ പിണാടിൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായ മസ്യാദമരാൻ ദൈവികമായി സ്വാത്രയാൻ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്നതാ തനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു ഹസ്യാലുബാനുമേ 
നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കാതുണ്ടമായി ചില്ലാറാക്കുന്നതിനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ സംഖ്യയില്ലാതുണ്ണും പെരുപ്പും പെരുപ്പുമുള്ള എൻ്റെ പാപങ്ങളും വിശ്വാസമുള്ള സർവജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളും നിന്റെ സ്നേഹാന്യത്താൽ മായിച്ച് നല്ലവനേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ കരുണയാദികളെയും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദര സഹോദരികളെയും അധ്യക്ഷന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും വിശുദ്ധയെ മാത്രമുള്ള തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെയും ദേഹികളെയും ആത്മാക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കരുണകൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പൊഴിക്കണമേ മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ കർത്താവായി ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ മുസ്ലിഹായ നിങ്ങൾക്ക് പാപരിഹാരവും പാപാപരിഹാരകരും ആയിരിക്കണമേ സമാധാനത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്നില്ല അവസാനത്തിന് നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവത്വത്തിനെ ചാർച്ചയുള്ളതും പ്രസാദമുള്ളതുമായ ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ തന്നെ നോക്കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്ന സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ മക്കളായി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ വിശുദ്ധ യാഗപടുത്തങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണമേ നല്ലവനായ പരിശുദ്ധ അറുഹ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേസ് മുസിഹ മൂലം ഞങ്ങളുടെ മേലൂടെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾമേലും വിശ്വാസമുള്ള സർവജനത്തിന്മേലും ഉസ്സയ്ക്കുമാറാക്കണമേ അവനോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ അറുഹായോടുകൂടെ സ്തുതിയും ബഹുമാനം ആധിപത്യമെല്ലാം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു ഘടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും എന്നേക്ക് ദൈവത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുമാറാകാം പാപികളുമായി നാം എല്ലാവരും ഉത്തരമായി പറയണം പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള അറുകായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട് തന്നെ വന്യപിതാവിന്റെ പിന്നാലെ ചൊല്ലണം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനും ജയിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും
Vabamo Janandu Namamo Desa ജന്മദിനോത്ര ശുശ്രൂഷയ്ക്കായും വിവാഹ വാർഷിക സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയ്ക്കായും ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നാട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ അതിശയകരമായ വഴികൾക്കായി ഞങ്ങളങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകമായി അവസരം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഒരു പുതിയ ജനന പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജനനം മുതൽ നിന്റെ മക്കളോടുകൂടെ അവിടുന്ന് ഈ കൂടെ ഇരുന്ന് നൽകിയ അതിശയകരമായ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം എൻ്റെ മക്കളുടെ പുതുവർഷം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും വർഷമാക്കി തീർക്കണമേ പുതുവർഷത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ നന്മയും കൃപയും അനുഗ്രഹവും സ്വർഗീയമായ വാഴ്ച സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ അതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു വർഷം കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച ഈ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബനാഥൻ യേശുവാകുന്നു യേശുവാകുന്ന കുടുംബനാഥനോടുകൂടി സഹപ്രവർത്തകരാകുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ വലിയ ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഓർക്കുന്നു പുതുവർഷവും നിന്റെ മക്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ പുതുവർഷത്തിൽ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും ആപത്തിൽ നിന്നും അനർത്ഥത്തിന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ കാരുണ്യവാനെ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വരാൻ കഴിയാതെ പോയവരെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു അവരുമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് പരിപാലിച്ചാട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകൾ അവർക്കും നൽകണമേ ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയെ ധന്യമാക്കണമേ മിത്ര പുരുതാതിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കടന്നു വന്ന ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ മഷിയായുടെ നാമത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ പ്രത്യേക സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മുന്നോട്ട്
പ്രാർത്ഥിക്കാം സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ യഹോവെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുക സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള വേദനകൾ കൂടി കടന്നുപോയ ഇതിൻ്റെ മക്കൾ കണ്ണിനോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നീ അവർക്ക് മറുപടി നൽകിയവനാകിയാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ എത്ര വരുത് എന്നോർത്ത് നന്ദി കരയേറ്റുവാനും ഇന്ന് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ മതുപാട് മുൻപാ കടന്നു വന്ന് മുട്ടുകൾ മടക്കി തങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഓരോ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുത്ത വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതി ഉന്നത വിജയം ലഭിച്ചവർക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാരങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോൾ നീ ഇവരെ സഹായിച്ചു ഓർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവ് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവനാമഹത്വത്തിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തോക്കുകയാണ് സമർപ്പിച്ച് ആയുസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കളുടെ സമർപ്പണത്തെ മാനിക്കണമേ ആയുസ് ആരോഗ്യം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകണമേ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ശുശ്രൂഷ ഇടവയ്ക്കും ദേശത്തിനും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ യേശു മശിയാ മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ ആമേ ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഗീതം പാടി നമുക്ക് സ്തോത്ര കാഴ്ചയെടുക്കാം ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഗീതം
ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരുവുമ്പ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചകമായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വകയിലിന്ന് തിരുവുമ്പ കൊണ്ടൊന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്വത്രകാഴ്ചകളെ സ്വീകരിക്കുകയും ഇവയെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ വചനത്തിനെ ധ്യാനിപ്പാൻ നൽകുന്ന ഈ അവസരം അവിടുത്തെ ആത്മാവെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ധന്യമായ ധന്യമാർന്ന ദൈവിക വചനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിസ്സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവൻ നാ പ്രവേശിക്കുന്നു ദയരുടെ കേൾക്കണമേ നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള അധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു തങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന് ഉറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ച് അവന് രൂപമ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ശൃംഗക്കാരൻ പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചു പറിക്കുക നീതി കെട്ടവ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായകിയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തിരിയാതെ മാറത്തടിച്ചു ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നതെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നതെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഇന്ന് ലോകം ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നതായുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ ഫാദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വർഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിവിലേജ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ എന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൽ പിതാവായി ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിച്ച ജോസഫിനെ ഓർക്കുന്നതിനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിയതായിട്ടുള്ള മാതൃകകൾ എൻ്റെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിനും എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും സാധ്യമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം ഇന്ന് വായിച്ചതായുള്ള വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഏവൻഗലിനായിട്ട് വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ വായിച്ചാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കഥാ പറയുന്ന രണ്ട് ഉപമകളാണ് കാണാനായിട്ടിടയാവുന്നത് രണ്ട് ഉപമകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉപമകൾ എന്താണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ്റെ കോണിഡിയായിട്ട് തീരുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നതായുള്ള ഈ രണ്ട് ഉപമകളും വളരെയധികം ഗുണപാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതായുള്ള ഉപമകളാണ് ആദ്യത്തെ ഉപമയിൽ കർത്താവെ പറയുന്നതിനായിട്ട് സാധി പറയുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ശങ്കയില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അടിവരയിടുക ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ശങ്കയില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ സ്ഥാനവും മാനവും ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് പോകുന്നതിനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അഹന്ത അഹങ്കാരം 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാകുവാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഹന്തയും അഹങ്കാരവും ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള മേഖലകളെക്കുറിച്ചും അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ യേശു പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുവാനായിട്ട് ന്യായാധിപനോട് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ന്യായാധിപൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ആവശ്യം നിർത്തുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിധവയല്ല പിന്നെയോ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് തൻ്റെ ആവശ്യം ഈ ന്യായാധിപനോട് പറയുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്തിനാണ് കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സാദൃശ്യം പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ സാദൃശ്യം തന്നെ കേൾക്കുന്ന ജനത്തോടെ പറഞ്ഞത് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതായുള്ളൊരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാലം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാക്കു സ്വാസ്ത്രം തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതറിയണം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവം അതിന് ഉത്തരം നൽകും അന്നേരം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നത് തിരുമേനി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ അറയിൽ കടന്ന് രഹസ്യത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ബാഹ്യമായുള്ള പ്രകടനമൊന്നുമല്ല പിന്നെ രഹസ്യത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ ചേർന്നു വന്ന് പിതാവുമായുള്ളൊരു സംസർഗം അനുഭവിക്കുന്ന വേളയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസരം എന്നത് കർത്താവെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗം അങ്ങനെ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവം ആദ്രതയോടെ മനസ്സലിയോടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആണ് എന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ദൈവത്തെ നാം അറിയുന്നതും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതും സ്വർഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആശീർവാദത്തിൽ പറയുവാൻ്റെ കോണം നമ്മെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതായുള്ളൊരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉളവാകുക നമ്മെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും രംഗങ്ങളെയൊക്കെ അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള പിതാവായിട്ടുള്ള ദൈവം ആ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നാം പറയുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിഭിന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ചെവിചായിച്ച് കേൾക്കുവാൻ്റെ കോണം താല്പര്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവാണ് സ്വർഗസ്ഥനായുള്ള പിതാവ് എന്നത് ദൈവജനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പോലും ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതായുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ ഉള്ള നിലയിൽ അറിയുവാനായിട്ടും അതിനോട് സ്നേഹത്തിൽ പ്രതികരിക്കുവാനായിട്ടും താല്പര്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവാണ് നമ്മളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായുള്ള പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സാദൃശ്യത്തിൽ ഈ ഉപമയിൽ കർത്താവ് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഉടനെ മറുപടി ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല ഗോഡ്സ് ടൈം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഗോഡ്സ് വേസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് വേസ് ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ്റെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും ദൈവത്തിൻ്റേതായുള്ള നടത്തിപ്പുകളുമാണ് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളത് എന്നത് മിശ്രയമിൽ തന്നെ ജനം കഷ്ടപ്പെടുന്നതായുള്ള അവസരത്തിൽ ദീർഘകാലം അതിനോട് 
വളരെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന ഒരു ദൈവം ആണ് മരുഭൂമിയിൽ മോശയെ തന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിച്ച് പറയുകയാണ് ആകെയാൾ നീ വരിക ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അയക്കും അവരെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് മനസ്സലുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് നീ മുഖാന്തരമായിട്ട് തീരണം എന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചേർന്നു വരുന്നതായുള്ള നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്നുവെന്നും ഉത്തരം നൽകുന്നുവെന്നും മാത്രമല്ല നാം എന്തായിട്ട് തീരണം എന്നതുകൂടി നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതായുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവഹിത പ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള വ്യക്തികളാണ് സഹജനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ന്യായധിപൻ ഈ വിധവയുടെ ആവശ്യത്തെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് പിന്നീടാണ് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി പ്രതിവിധി നൽകിക്കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദൈവമക്കളായി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ളതായുള്ള രംഗം മാത്രമല്ല നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ സഹജരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വേദനകളെ പ്രയാസങ്ങളെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായിട്ട് തീരണം എന്നുള്ളതായുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവസ്ഥനതയിൽ ചേർന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായുള്ള സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട താല്പര്യമുണ്ട് ദൈവസ്ഥനത്തിൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ടും ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടും ഒരു തുറവയുള്ള ഹൃദയവുമായിട്ടാണോ ദൈവസ്ഥനതിയിൽ നാം ചേർന്ന് വരുന്നത് എന്നത് നാം ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറണം ആകെയാൽ നീ വരിക ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത കണ്ട പോലെ നീ അവരുടെ കഷ്ടതയെ കാണണം ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളിയെ കേൾക്കുന്ന പോലെ നീ അവരുടെ നിലവിളിയെ കേൾക്കണം ഇനി മുതൽ നീ ആകുന്നു അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാണ്ട് കോണം ഇടയായിട്ട് തീരുന്ന വ്യക്തി എന്നത് മോശയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനമായി തീരുന്നതിനായിട്ടാണ് നാമം വിളിക്കപ്പെടുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളത് കർത്താവ് രണ്ടാമതേ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യത്തിൽ കർത്താവെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോയതിനെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ പരീശനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അൾത്താരയ്ക്ക് വളരെ സമീപത്തെ നിൽക്കുന്നതായുള്ള മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നത് മറ്റൊരാൾ ചുങ്കക്കാരനായുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തേക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടാതെ വാതുക്കൽ നിന്ന് തലകുനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പാപിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പശ്ചാത്താപമുണ്ട് ദൈവ കരുണ ആവശ്യമാണ് ആദ്രത മനസ്സലിവ ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്നത് ആ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നുണ്ട് അത് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസരം താനെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് കർത്താവെ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാക്കണമേ എന്നെ കുറേ ലായുസ്വാനെന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ നാം പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണകൾക്കായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജനമാണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയിലും പല ആവശ്യ പ്രാവശ്യം കുറിയലായുസ്വൻ എന്ന് നാം പറയും എന്നാൽ അത് ജീവിത ഗന്ധിയായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാംശീകരിക്കപ്പെട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരുമോ എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഹങ്കയല്ല എൻ്റെ അഹങ്കാരമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളല്ല പിന്നെയോ അതെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ച് അടിയറ വെച്ചതിന് ശേഷം 
ദൈവത്തെ ശരണമാക്കി കർത്താവെ എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കരുണയാണ് നിൻ്റെ ആന്ധ്രതയാണ് നിൻ്റെ മനസ്സലിവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചുങ്ങക്കാരൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണാനായിട്ടിടയാവുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നതും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതുമല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളിലും കാണപ്പെടാനായിട്ടിടയാണ് രണ്ടുപേരും പള്ളി ദേവാലയത്തിൽ പോയവരാണ് രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഒരുവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവനാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടതായുള്ള വ്യക്തി റൈച്ചസ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയവനായും ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന് ഉടമയായിട്ട് തീരുന്നതിന് അവനിടയായിട്ട് തീർന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദൈവസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പിന്നെയോ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കുന്നതായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെയും ആക്കി തീർക്കുന്നതിനായിട്ടും ദൈവവും ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് അത് പേർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനായി എനിക്ക് ഇന്നെ കാണപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ ദൈവം നമ്മെ തൊട്ടു എന്ന് പറയുന്നതായുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് ദൈവമാണ് ശരണം എന്നത് ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരാൾ ശരണമില്ല എന്നുള്ളതായുള്ള അനുഭവത്തിൽ ചിന്തയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇടയാവുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ശരണമാക്കി എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കരുണകൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള എലന്തു സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള പി കെ കോശിയച്ചൻ തൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ദൈവസ്ഥലത്തിൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മാത്രമേ പറയുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതെന്താണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഭാവിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായുള്ള ആളുകളാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവസ്ഥലത്തിൽ നാം സമ്മതിക്കുകയാണ് നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധനല്ല ഞാൻ ഭാവിയാണ് എന്നാൽ നിൻ്റെ കരുണയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മസിഹാതമ്പരാനെ അത് ദൈവകൃപയുടെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിദർശനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മസിഹാതമ്പരാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള വേദഭാഗമാണ് എന്നെ വായിക്കുവാണ്ട കോണം നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവസന്ധിയിൽ നമ്മോട് തന്നെ നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ മടി മടികൂടാതെ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് മുട്ടിപ്പായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാതിലടിച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ പിതാവിനോട് സംസർഗം അനുഭവിക്കുന്ന ആ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ചേർന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അഹങ്കാരമല്ല നമ്മളുടെ അഹന്തയല്ല പിന്നെ അതെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാം എം ടി ചെയ്തതിന് ശേഷം വട്ടപൂജ്യമായിട്ട് തീരുന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് തീരണം എന്നാഗ്രഹിച്ച ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരം അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത രൂപാന്തരം അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാനായിട്ടിടയാവുന്നത് എന്നെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവസ്ഥനിൽ ചേർന്ന് വ
ദൈവസ്ഥനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിപ്പാൻ ഇടയാക്കത്തെ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഞങ്ങൾ മുട്ടിപ്പായിട്ട് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നൽകി ഈ ലോകത്തിൽ നയിക്കുന്നതായ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിധത്തിലും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കി തീർക്കുവാൻ നീ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർന്ന് വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരാ ആരാധിക്കുന്നവരായി തീരുക മാത്രമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായുള്ള ആളുകളായി തീരുക മാത്രമല്ല നീ ഞങ്ങളിന്ന് ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അൾത്താരയുടെ അടുത്താണോ ദൂരത്താണോ എന്നുള്ളതിനെ കളക്കോപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നവരായി കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമേ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മെച്ചമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നതായ ആളുകളായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെയധികം വിനയപൂർവ്വം വിധേയത്വമുള്ളവരായി അനുസരണമുള്ളവരായി തീരുവാൻ നീ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനും അത് മുഖാന്തരമായി അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമസൃഷ്ടികളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേദനകളെ കാണുന്നതിന് കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് കരുണയുള്ളവരായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ വചന കേൾവി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാകണമേ യേശു എന്നാത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയരുടെ കേൾക്കണമേ എൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കുമ്പസാര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അതത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാന്തമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇന്ന് ദൈവജന നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവമേ പാപിയനോട് കരുണയുണ്ടാകണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ പട്ടക്കാരൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റുചൊല്ലണം സർവശക്തിയുള്ള ബാബാ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് വിരോധമായും ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി തൻ്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധകന്യമറിയാം ജനിച്ച് ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് മരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷക്ക് വിരോധമായും സാരത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശുപിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ തമ്പുരാനെ ആത്മാവൻ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് വിരോധമായും വിരോധമായും ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ചില പാപങ്ങളെയും ചില പാപങ്ങളെയും ും നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിരിച്ചരുവും തിരുരക്തവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിരിച്ചരുവും തിരുരക്തവും എനിക്ക് ശിക്ഷാവിക്കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ശിക്ഷാവിക്കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ജീവൻ രക്ഷയ്ക്കുമാക്കി തീർക്കണമേ ജീവൻ രക്ഷയ്ക്കുമാക്കി തീർക്കണമേ ആമീൻ ആമീൻ സത്യമായിട്ട് തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ദൈവമായ കർത്താവ് 
നിങ്ങളുടെ സഹതകുമാരുടെ പാപങ്ങൾ കുറവിന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ബോധത്തോടെ തിരുമേശേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവര് ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാനായി നിങ്ങൾ നമ്മോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ചുംബനം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുൻപാകെ നമ്മുടെ നിലകളെ നാം വണക്കണം നിവാഴ്ത്തണമേ നിന്റെ മേഘപുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാരുഹായുടെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതലരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും അറിവിൽ സത്യവിശ്വാസത്തോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടി നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കൃപാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം സാലത്തിനും മുടവനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃപയും സമാധാനവും സ്വാത്രവുമാകുന്ന ബലി നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും മണക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ അറുഹായുടെ സംസർഗവും സഹവാസവും നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം പരിശുദ്ധാരുഹായുമായ സത്യ ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നത് സ്തുതിക്കുന്നത് ഭാഗത്തെപ്പെടുത്തുന്ന അഗ്നിമേൻ നാലായിരം ആയിരങ്ങളോടും പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളോടും കൂടെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 
പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ജ്ഞാനവും അറിവും നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശാല മനസ്സും സഹകരണ ബുദ്ധിയും ദൈവാശ്രയം അവർക്ക് കൊടുത്ത് നിന്റെ നോട്ടത്തിൻ കീഴവരെ നടത്തേണമേ ഭാഗ്യത്തിനെ യോഗ്യതയുള്ളവളും തമ്പുരാനെ പ്രസവിച്ചവളുമായ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിനെയും ശുദ്ധിമാന്മാരായ നിവ്യന്മാരെയും സ്ത്രീകന്മാരെയും അറിയിപ്പുകാരെയും ഏവങ്കരുഷന്മാരെയും സഹദയന്മാരെയും മൗദാനിയന്മാരെയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കട്ടാവേ അവരുടെ പിന്നിടയിൽ നടപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കേണമേ അവസാന നാളിൽ നീ ഓർപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ അവരോടുകൂടി ദോഷപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്തു കൊള്ളണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാം വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്നേഹിത ചുറ്റുപാടും പാർക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് വരാം നമ്മുടെ ഈ ഇടവയും ഇടവയിലുള്ള അംഗങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം ഒരു വിശ്വാസ സമുദായം നിലനിന്ന് വളർന്നു വരുവാണ്ട് കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും ഇടയാക്കത്തൂർത്ത കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നല്ല സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്നവരെ ഓർക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ക്ഷീണവും മുഖാന്തരമായ ഭവനങ്ങളിലോ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കഴിയുന്നതായുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദേഹവ്യവനിത്വം ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നത് ദൈവകരം സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തെയും സഭയെല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം അടുത്ത വരുന്നതായുള്ള ഭദ്രാസന അസംബ്ലി സഭാ മണ്ഡലം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തപ്പെടുവാണ്ട് കോണ്ടിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുതിയ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തക്കതായുള്ള ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഫലം ഫലപ്രദമായി കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഇലക്ഷൻ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഭരണഘടന പരിഷ്കരിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രകാരമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്നയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന് ഹൃദയകരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ പ്രതിനിധികളായി എത്തിച്ചേരുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ കർത്താവ് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസ്നയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു മേലേക്ക് വരുത്തിയ ഈ ലോകം 
പ്രപഞ്ചം നല്ലത് എന്ന ദൈവം കണ്ടതുപോലെ അതിനെ എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് നിലനിർത്തുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ അനുഗ്രഹിച്ച് അത് നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കർത്താവിനമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കത്തൃ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസ്ഥനിലേക്ക് ഉയർത്താം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭവായതും ആദിനമില്ലാത്ത മന്യമായിരിക്കുന്നതും തത്വത്തിൽ ഏകമായിരിക്കുന്നവയുമായ വിശുദ്ധാതൃത്വത്തിന്റെ കൃപേ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വെടിപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു വിനം പുത്രനും പരിശുദ്ധാരോഹായിക്കുന്നു ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ പീഠാനുഭവങ്ങളാൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സ്ഥലത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നവരും നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏറുഹായി നമ്മോട് കൂടെ കർത്താനുദാമാനു മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ Maybe 
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും പുസ്സാച്ചുമായി ഗാഗുൽ താഴെ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെടുകയും നിന്നപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിലമതിക്കാവല്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിന്റെ ആരാധനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ ആ ദൈവം രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമസയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുന്ന പേരും വേൽ പ്രയത്നിച്ചവർ അനുഭവിച്ചവർ അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ കരുണകൾ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും എന്നു തന്നേക്കും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും ും
ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്തവും ഞങ്ങൾ കാർക്കും ശിക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കുമായി ഭവിക്കരുത് എന്നാലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവനെ രക്ഷിക്കുമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വീണ്ടൊരു ദൈവാസുദനെ അതിനാലോട് ദുരിതം വേദന 
ननि के डन में गागुल ताय चंग दुराना नल्लवे ने ने उड़के यारे तम जलवम गंडन दाहम देगा നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോകുവേസ്ഥരും കർത്താവിന്റെ ജയം നൽകുന്ന ശ്രീമായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദിസാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമായുള്ളവരെ ഈ തൃത്വങ്ങളെ പരിഹരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥനകരുടെയും സഹായം ലഭിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച സമാധാനത്താലെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പേ ൾ പ്രസ്താവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആനന്ദവും അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു ദിനമാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ മെത്രാപൊലുത്ത നിതാന്തപന്ദ്യ ദിവ്യ മഹിംശ്രീ ഡോക്ടർ തീരോഷ സ്മാർത്ഥമ മെത്രാപൊലുത്ത തിരുമേനി നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും വചന ശുശ്രൂഷ നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏറെ തിരക്കുള്ള മധ്യത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒഴിവ കണ്ടെത്തി അഭിമന്യ തിരുമേനി ഇടവകയിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ഇടവകയ്ക്കുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമന്യ തിരുമേനിയെ ഇടവകയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എസ് അമോരച്ചനും കൊച്ചമ്മയും ലീലാമ കൊച്ചമ്മയും ബഹുമാനനായ ഡോക്ടർ ഐ പി ഓസപ്പച്ചനും കൊച്ചമ്മയും നമ്മോടൊപ്പം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ച് സഹകാർമികരായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു ബഹുമാനരായ പട്ടക്കാരോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൽപ്പനകൾ വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മലങ്കര സ്ലൈഹിക സിംഹാസനത്തിന് മെത്രാപോലത്ത ഡോക്ടർ തീഴോഷ സ്മാർത്തോമയിൽ നിന്നും സർക്കുലർ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട സകല പള്ളികളുടെയും വികാരിമാരും ദേശത്തെ പട്ടക്കാരും പള്ളിക്കൈക്കാരും ജനങ്ങളും കണ്ടെന്ന നിങ്ങൾക്ക് വാഴ്വ് കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ കൂടിയ മലങ്കര മർത്തോമ സുറിയാനി സഭ പ്രതിനിധി മണ്ഡല തീരുമാനപ്രകാരം മർത്തോമ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പിനെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനയായി അംഗീകരിച്ചു ഒരു സ്ഥാപന എന്ന നിലയിൽ ശാഖ സെൻറ്റർ ഭദ്രാസന കേന്ദ്രതലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണ നിർവഹണത്തിനുമായി ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയും അത് സഭാ കൗൺസിലിൻ്റെ ആലോചനയോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എപ്പിസ്കോപ്പൽസിനോടിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പതിമൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കൂടിയ എപ്പിസ്കോപ്പൽസിനോട് മർത്തോമ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ആയത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത വിവരം എവരെയും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു ഈ ഭരണഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിമൂന്ന് മുതൽ നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇടവക വികാരി ശാഖ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ശാഖ പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ട് ഭദ്രാസന രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ സെൻറ്റർ ഭദ്രാസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ് സെൻറ്റർ ഭദ്രാസന ചുമതലക്കാരെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ അതാത് സെൻറ്റർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിമ
സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭദ്രാസന ചുമതല കൂടി നിർവഹിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വികാരി ജനറൽ വന്യദിവ്യശ്രീ കെ എം മാമൻ കശിശെ നിയമിക്കുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മർത്തമ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരേണ്ടതും ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമാണ് അന്നുവരെ വന്യദിവ്യശ്രീ കെ എം മാമൻ കശിശ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി ശാഖകളിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പ് രൂപീകരിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കൈസ്ഥാന സമിതി അംഗം സെൻട്രൽ ഭദ്രാസന കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്തേണ്ടതാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി സംഘാംഗങ്ങൾ കൂടി ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ മാത്രമേ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സംജാതമാകുകയുള്ളൂ അതിന് ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നവരെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള അംഗത്വ ഫീസ് ഇരുപത് രൂപ ആയിരിക്കുന്നതാണ് സഭയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ അനുഭവ സമ്പത്തും കഴിവുകളും സംഭാവനകളും എന്നും ശ്ലാഘനീയമാണ് ഇടവകയുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കും സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനയുടെ പ്രവർത്തനം മുതൽക്കൂട്ടായി തീരട്ടെ പ്രഭ നിങ്ങളോടുകൂടെ എവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ തിരുവല്ല പുലാത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഡോക്ടർ തിരുവേഷസ് മാർത്തമാ മാത്ര പോലെ സർക്കുലർ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കർത്താവൽ പ്രിയരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതിയിൽ കൂടിയ സഭാ പ്രതിനിധി മണ്ഡല തീരുമാന പ്രകാരം സഭയുടെ വികസന വിഭാഗത്തെ മലങ്കര മാർത്തമ സഭ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമായി അംഗീകരിച്ചു ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ശാഖ സെൻട്രൽ ഭദ്രാസന കേന്ദ്ര തലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണനിർവഹണത്തിനുമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണഘടന പരിഷ്കരിച്ച് സഭാ കൗൺസിലിൻ്റെ ആലോചനയോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എപ്പിസ്കോപ്പേഴ്സ് സിനഡിന് സമർപ്പിച്ചു പതിമൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കൂടി എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡ് വികസന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ആയത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും പരിഷ്കരിച്ച ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും ഖജാഞ്ചിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ ഈ സ്ഥാപനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി റബർ മോൻസി വർഗീസും ഖജാഞ്ചിയായി ശ്രീ സുലാൽ സമുവലും ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ശാഖാ സെൻ്റർ ഭദ്രാസന ഭാരവാഹികളെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും പരിഷ്കരിച്ച ഭരണഘടന പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അറിയിക്കണം ആണ്ടുതോറുമുള്ള അംഗത്വ ഫീസ് പത്ത് രൂപയായിരിക്കുന്നതാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ സാക്ഷി നിർവഹണത്തിന് മലങ്കര മർത്തോമ സഭ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ തിരുവല്ല പുലാത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഡോക്ടർ തി ഡിവിഷൻ സ്മാർത്തമായ മാത്രാ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സർക്കുലർ നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട പള്ളികളുടെയും വികാരിമാരുടെയും ദേശത്തെ പട്ടക്കാരുടെയും പള്ളിക്കൈക്കാരും സഭാ പ്രതിനിധി മണ്ഡലങ്ങളും ജനങ്ങളും കണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഴ്വ് കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ സഭയുടെ ദൗത്യ നിർവഹണം കാര്യക്ഷമമായി തുടരുന്നതിന് സഹായകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വേദിയാണല്ലോ നമ്മുടെ സഭാ പ്രതിനിധി മണ്ഡലം ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലയോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ തീയതികളിൽ നടത്തുന്നതാണ് തിരുവല്ല ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയ മത്രാപോലത്തെ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രസ്തുത പ്രതിനിധി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിയമാനുസൃതമായ നോട്ടീസ് മണ്ഡലാംഗങ്ങൾക്ക് സഭാ സെക്രട്ടറി അയച്ചു തരുന്നതാണ് പദരാസനങ്ങൾ കൂടെയും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മുഖാന്തരവും നടത്തപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ചൂടെ ചേർക്കുന്നു ഈ ചട്ടങ്ങൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് കാലയളവിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് സഭാ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഒന്ന് അന്മായ ട്രസ്റ്റി എൻ ഖജാഞ്ചി ഒന്ന് വൈദിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി വൈദികർ അഞ്ച് ആത്മായർ എട്ട് നിരണം മാരാമൺ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് ആകെ ആത്മായ അംഗങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭദ്രാസനത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാത് ഭദ്രാസനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടത്തേണ്ടതാണ് പ്രസ്തുത തീയതിക്ക് വ്യത്യാസമുള്ള പക്ഷം എത്ര പോലത്തിൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികക
നിരണമാരമൺ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ തേഴുഷ് സ്മാർത്തമായ മെത്രാപോലത്ത ഭദ്രാസനത്തിലെ ഇടവുകളെയും അസംബ്ലി അംഗങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നത് കൽപ്പന എൻ എം ബാർ പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭദ്രാസന അസംബ്ലി കാലയളവ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്താറ് കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭദ്രാസന അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ യോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് കുറ്റപ്പുഴ ജെറുസലി മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ നടത്തുന്ന ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നു സഭാ ഭരണഘടന ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം പുതിയ ഭദ്രാസന കൗസ് കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുതിയ അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറ്റപ്പുഴ ജെറുസലേ മാർത്തോമ പാരിഷ് ഹാളിൽ നടക്കുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ഏവരുടെ അറിവിനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഖജാഞ്ചി എന്നീ ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഓരോ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രതിനിധി വീതമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാലിൽ കവിയാതെ അംഗങ്ങളെ കൂടി ഭദ്രാസന കൗൺസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളിൽ വിവിധ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നായി ആറ് പട്ടക്കാരും നാലിൽ കുറയാതെ സ്ത്രീകളും സഭയുടെ മിഷണറി വേലയുടെ ഫലമായി സഭാംഗങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ എട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പതിനൊന്ന് എം വരെ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഇടവുകളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും ഭദ്രാസനത്തിൽ താമസിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പട്ടത്വ സ്ഥാനികളുടെയും ഭദ്രാസന എപ്പിസ്കോപ്പയാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെയും പേര് ചേർത്ത ലിസ്റ്റ് ജൂൺ മാസം എട്ടാം തീയതി നാല് പി എമ്മിന് ഓഫീസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുള്ളവർ ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ മുഖാന്തരം അറി അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ തുടർന്ന് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വാൻ പാടില്ല തുടർന്നുള്ള വിശദമായ അറിയിപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു മർത്തോമ സുവിശേഷ സേവികാ സംഘം വനിതാ മന്ദിരം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബെറ്റർ ഹോം ട്രെയിനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മർത്തോമ സുവിശേഷ സേവികാ സംഘം വനിതാ മന്ദിരം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ബെറ്റർ ഹോം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അഞ്ച് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പരിശീലന കളരിയിൽ പതിനാറിന് പതിനാറ് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സ്ഥലം വനിതാ മന്ദിരം ക്ലാസ്സുകൾ ബുധനാഴ്ചകളിൽ മാത്രം തീയതി ജൂലൈ അഞ്ച് മുതൽ ഡിസംബർ ആറ് വരെ കോഴ്സ് ഫീ രണ്ടായിരം രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അൻപത് രൂപ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഭദ്രാ സഭ സേവികാ സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അച്ചാമ മാത്യുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രത്യേക അറിയിക്കുന്നു ഭദ്രാസന യുവജന സഖ്യം പ്രതിനിധിയെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കൂടുന്ന സഖ്യത്തിൻ്റെ പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എന്നും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആണല്ലോ എല്ലാ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അപ്പച്ചന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇടവകയുടെ ആശംസകൾ നേരുന്നു ജൂലൈ മാസം മുതൽ സേവ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭവനത്തിൽ വെച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ അവസാന ബുധനാഴ്ചയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് സേവ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കോട്ടേജ് പ്രയർ നടത്തുവാനായി ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നു ഭവന സന്ദർശനം ഇടവമിഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭവന സന്ദർശനം ഈ വരുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി പള്ളിഭാഗം എ ഭാഗത്തുള്ള ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേക അറിയിക്കുന്നു ഇടവമിഷൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പതിവ് പോലെ പതിനാറാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് സേവ്യാ സംഘം സെൻ്റർ ചുമതലക്കാരുടെ റിട്രീറ്റ് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എം സി ആർഡിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു സേവ്യാ സംഘം കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അച്ചാമ മാത്യു മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കും ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ക്വിസ് ഈ വർഷം യസ്ര നെഹമ്യ എസ്തെർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച അത് നടക്കുകയാണ് ജൂനിയർ വിഭാഗം സീനിയർ വിഭാഗം എന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ശ്രീ കെ പി ഫിലിപ്പിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന പള്ളിഭാഗം ബി മൂന്ന് മണിക്ക് സാറാമ തോമസ് വേലൂർ ഹൗസ് ഒടിക്കണ്ടത്തിൽ ഭാഗം മൂന്ന് മണിക്ക് സാറാമ സൈം ചൂരപ്പാറ വടക്കേ ഭാഗം പ്രാർത്ഥന ശ്രീ മത്തായി ശ
ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആദരവ് നൽകുകയും പാരിതോഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്രേ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചായ കുടിക്കായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകത അറിയിക്കുന്നു എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചവരും വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ അൻപത് പൂർത്തീകരിച്ച ദമ്പതികൾ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള കസേരയിലിരിക്കുകയും മുൻഭാഗത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ബെഞ്ചുകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹായകരമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടവക ചുറ്റുപാട് ഭംഗിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പന്ത്രണ്ടോളം ചെടിച്ചട്ടികൾ ചട്ടിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ചാരുകുന്ന് ശ്രീമതി ജോളി വർഗീസ് ഇടവകയ്ക്ക് നൽകി പ്രത്യേക നന്ദി ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തിറക്കേണ്ട സമയം ആയി വരുന്നു ഈ ലക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വാർത്തകളും പരസ്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ഇത്രയും വേഗം നൽകണം വരുന്ന ഞായറാഴ്ചക്കകം ശ്രീ കെ ബി ബാബു ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശ്രീമതി ജസ്സി ചെറിയാൻ താനത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് അധ്യാപക ഫെലോഷിപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് എല്ലാ അധ്യാപകനും വന്നു ചേരണം എന്നറിയിക്കുന്നു മാരാമൺസിൻ്റെ സേവിയാ സംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള വിവാഹ സോറി വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ള വിധവമാരുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വികാരി അച്ഛന്മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടു കൂടി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ജൂൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് വികാരിയുടെ കൈവശം അത് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടവക സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അർഹരായ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഈ മാസം മുപ്പതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെയോ സെക്രട്ടറിയുടെയോ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നും പ്രത്യേകാല അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇടവക ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആരാധ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതാക്കൾ ഐ പി എസ് എഫ് കരുണാസമനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ നിന്ന് കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം തിരുവനത്തിൽ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയെ പങ്കെടുക്കാൻ നിന്ന് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ എത്ര പോലത്തെ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ദാസനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവജനത്തിനുമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആയുസും ആരോഗ്യവും ശക്തിയും കൃപയും ഒക്കെ കൊടുത്തവന് അവിടുത്തെ ദാസനെ ശക്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കഥാവ് ഇന്ന് ആരാധന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഘോഷം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പാപിയ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമെന്ന് ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ മനസ്സൊരുക്കം തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് ഫാദേസ്റ്റേ ആണല്ലോ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ പിതാ ഫാദേഴ്സിനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇടവകയിൽ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തുതി ഭർത്താവ് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സത്യമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയിൽ നയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പേരൻസിൻ്റെ റോള് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവേല എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടി എ സാമൂഹ അച്ഛനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തുതി കുടുംബമായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ് സ്വർഗസവിതാവ് അതുപോലെ അൻപത് വർഷം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തികച്ചവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ കുടുംബങ്ങൾ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ടു കൊടുക്കാം കണ്ട് അങ്ങനെ മഹത്വം കൊടുത്താൻ ലഭിച്ച നല്ല അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് നന്ദിയുള്ളവരെ പാരെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പരീക്ഷയിൽ വിജയം ലഭിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഇന്ന് മാനിക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ കർത്താവിനെ അളർ അറിഞ്ഞ് വളരുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഇടവേ ശക്തീകരിക്കുവാനും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇടവേലെ സംഘടനകളെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാർത്തയ്ക്ക് തിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ വരാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കൃപയാൽ പൊതിയണമേ ഈ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അതിരണീനായ മാർത്തോമ മെത്ര പൗരത്ത തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എ ശാമൂലച്ചൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഐ പി ഒസ് അപ്പച്ചൻ ബഹുമാനരായ അച്ഛമ്മമാരെ ഇന്ന് വിവിധ നിലയിൽ ആദരവുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇടഭാഗങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം വളരെ സുന്ദരമായിരുന്ന ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം വിവിധ നിലയിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ച നമ്മുടെ ഇടവാങ്ങങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു കൂടിയൊരുവാണല്ലോ ഇത് ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അനൽപമായ സന്തോഷമുണ്ട് അഭിവന്ദ്യ മാർത്തമ മെത്രാപൗലത്ത മോസ്റ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ തീഴോഷ്യസ് മാർത്തമ മെത്രാപൗലത്ത തിരുമേനി നമ്മുടെ സഭയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് മാർത്തോമയാണ് സഭയുടെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം രണ്ടാം തവണയാണ് അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപൗലത്ത നമ്മുടെ ഇടവക സന്ദർശിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ പട്ടത്ത രജത് ജൂബിലി വർഷം ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്മേളനം ക്രമീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം ആരംഭം കുറിച്ച ഒരു വർഷത്തെ അനുഗ്രഹരമായിട്ടുള്ള ജൂബിലി ശുശ്രൂഷകളും ഭംഗിയായി സഭ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു എന്നതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ ആദരവ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ യമത്രാ പോലത്തേക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് തല ചായിക്കാനായിട്ട് ഭവനം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അഭയം എന്ന പേരിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ സമൃദ്ധരായ അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ലക്ഷ്യ എന്ന പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റാണ് ഇവ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പള്ളികളിലും വായിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ തീയതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ജൂബിലി വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂബിലി വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിൽ തിരുമേനി നമ്മുടെ ഇടവക സന്ദർശിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഇടവകയ്ക്കുള്ള നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് ഇടവകയിലേക്കും ശുശ്രൂഷയിലേക്കും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആദരവ് ചടങ്ങിൽ അഭിമന്യ തിരുമേനി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിലേക്കും പ്രത്യേകം ഇടവകയുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൃത്യമായ അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് ഇടവകയിലേക്ക് വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പരിസ്ഥിതി ഞായറായിരുന്നു നമ്മുടെ യുവനസഖ്യം സ്തുതിരകമായ ശുശ്രൂഷ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നിർവഹിച്ചു യുവനസഖ്യത്തെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടവകയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ആദരവിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണിത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വാങ്ങുകയും കാഷ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതേറ്റവും ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇതിടവകയുടെ ആദരവ് മാത്രമല്ല അഭിമന്യ മെത്രാപോലിത്തയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളിത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സഭയുടെ ആദരവ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ഒരുപക്ഷെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യ പദവി അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ഇടവാങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഇടവകയായി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച നമ്മുടെ ഇടവാങ്ങളെ എല്ലാ ഇടവക ദിനത്തിലും ആദരിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്കുണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അൻപത് പിന്നിടുന്നവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചടങ്ങ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഈ ജൂൺ വരെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ എൺപത് പൂർത്തീകരിച്ചവരെയും അൻപത് വർഷം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവരുമാണ് ആദരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരുകൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ശ്രീമതി അച്ചാമ ഇട്ടി ചക്കംവേലിൽ എം ജി തോമസ് മേപ്രത്ത് ഏലുക്കുട്ടി തോമസ് മേപ്രത്ത് എം സി എബ്രഹാം മ്യാലിൽ റവൻ ടി എ ശ്യാമുകൾ തോട്ടത്തുമണത്തിൽ സി എസ് ജോൺ ചക്കനാട്ട് കെ കെ ജോയി കിഴക്കേ പനന്തോട്ടത്ത് അൻപത് വർഷം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവർ എം സി എബ്രഹാം ആൻഡ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് തോമസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ജോർജ് തോമസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ചെറുകാട്ട് പി എ തോമസ് ആൻഡ് ഫാമിലി പനന്തോട്ടത്ത് സി എസ് ജോൺ ആൻഡ് ഫാമിലി ചക്കനാട്ട് കെ എസ് എബ്രഹാം ആൻഡ് ഫാമിലി ഐക്കരേത്ത് മണ്ണിൽ ശ്രീ കെ കെ ജോയി ആൻഡ് ഫാമിലി കിഴക്കേ പനന്തോട്ടത്ത് താങ്ക് യു വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലുമായിട്ട് സമ്മാനാർഹരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരും അരികെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അരി അടുത്തിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വളരെ സ്നേഹ ആദരവുകളോടുകൂടി ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇടവുകളെ എല്ലാ മറ്റാളുകളെയും യുവജനസഖ്യാംഗങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഗായിക സംഘാംഗങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അഭിമന്യ മെത്രാപോലത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ദൈവത്തിന് സ്തുതി പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഐ ജോസഫ് അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട ടി എ ശ്യാമു അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട നിക്സൺ ഡാനിയൽ അച്ഛൻ എന്നിവരെ സനീരായിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരികളെ മാതാപിതാക്കളെ ഗായ സംഘാംഗങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദന ഇന്ന ദിവസം ഈ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നതിനും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇടയായിട്ട് തോന്നുന്നതിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ താല്പര്യത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ഒരുക്കത്തോടും കൂടി ആരാധനയിൽ വന്നെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടതിലും ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഓരോ കുടുംബത്തിന് മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ആരാധന മനോഹരമാക്കി തുറക്കുവാണ്ട കാണണം 
ഗായ സംഘാംഗങ്ങൾ നൽകിയ നല്ല ശുശ്രൂഷയും വിലമതിക്കുന്നു നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നന്നായിട്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ ഉള്ള അഭിനന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ആരാധനയെ തുടർന്ന് നാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമാകുന്നുവല്ലോ ഇത് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അവസരത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു നെല്ലിയുടെ തയ്യ് കൊണ്ട് തന്നതിലെ സന്തോഷിക്കുന്നു അതിലിപ്പോൾ തന്നെ നെല്ലിക്കാവുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി അധികം താമസിക്കാതെ എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും നെല്ലിക്ക പറിക്കാം എന്നത് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും ഇതിനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പല്ലവിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പല്ലവി കൂടിയാണ് അത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്തായി തീരുമാനിക്കാകട്ടെ പുലത്തിൻ ക്യാമ്പസിൽ വളർന്നു വന്ന ഫലം കഴിക്കും എന്നത് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് എന്നാണ് അതിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിൽ കയറി ഇരുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതിനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നുവല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എൺപത് വയസ്സ് ആയ ആളുകളെ ഇടവികയായിട്ട് പ്രത്യേകം അനുവദിക്കുന്നതായുള്ള ദിവസമാണ് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എ ശ്യാമോലച്ചനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് മധ്യപ്രദേശുള്ള ജബൽപൂർത്തി കോളേജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചതായുള്ള അച്ഛനും തുടർന്ന് സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാണ്ട് കോണം പ്രിയപ്പെട്ട ഐബ് ജോസഫ് അച്ഛനും ടി എസ് ശ്യാമലച്ചനുമൊക്കെ ഇടയായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരം സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടവേട വികാരിയായി ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നല്ല നെക്സും ദാനി അലച്ചൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ വിവിധ ഇടവുകളിൽ പ്രകൃതമായിട്ടൊക്കെ പാർത്ത് ഫലകരമായുള്ള ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇടയാവുന്നു ഇന്ന് അനുമോദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുവാനിടയായി തീർന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഓണറിംഗ് ദോസ് ഹു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ഓണറിംഗ് ദോസ് ഹു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാരീഡ് ലൈഫ് ഓണറിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് എല്ലാവരെയും മലങ്കര മാത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ അനുമോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുറന്നുള്ളതായുള്ള ജീവിതം ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുമാനിന്റെ കോണം ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആണ് എന്നത് രാവിലെ സമയത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടേ നമ്മെ വഴിനിർത്തിയതായുള്ള പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ നാളുകളിൽ ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതായുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർക്ക് അപ്പന്മാർക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് മദേഴ്സ് ഡേ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെലിബ്രേഷൻസ് പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നതറിയാം ആദ്യം മദേഴ്സ് ഡേ ആണ് ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആരംഭിച്ചത് നമ്മെ വളരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നതായുള്ള മാതാപിതാക്കളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ഓർക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ ചുമതലകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അനുകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കാതലിക് ചർച്ച ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ദിവസം പ്രത്യേകമായി ജോസഫ് പിതാവിനെ ഓർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നസ്രാനായ യേശുവിൻ്റെ നസ്രയത്തിലെ ഭവനത്തിൽ പിതാവായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതായിട്ടുള്ള ജോസഫ് തച്ചനായിട്ടുള്ള ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ തച്ചനായിട്ടുള്ള ജോസഫിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൽ ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് തച്ചനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് നീതിമാനാണ് എന്നത് നാം വായിക്കുന്ന
തനിക്ക് വിവാഹനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായെല്ലാം അറിയത്തെ ഗൂഢമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അവർ കൂടി വരും മുമ്പേ അവർ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതി പൂർവ്വം ജീവിപ്പാൻ തനിക്ക് ഇടയാകണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വിടാതെ തന്നെ ദൈവഹിതം എൻ്റെ നാരാ ഞറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതായുള്ള ജോസഫ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ മറിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ നീ സംഘിക്കേണ്ട എന്ന് ദൈവം തന്നോട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ടും അവളെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നതിനായിട്ടും ഇടയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നത് വേദപുസ്തകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സെൻസസ് എടുത്തതായുള്ള അവസരത്തിൽ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ബേദ്രഹമോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായുള്ള മറിയയുമായി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ജോസഫിന് ഇടയായി തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിന്മാറാതെ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിറവേറ്റുവാൻ്റെ കോണം ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത് അത് വളരെയധികം ശാന്തനായിട്ടും വളരെയധികം മൗനമായിട്ടും അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ച നിലയിലും തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുവാൻ്റെ കോണം ജോസഫിന് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ബേദലഹേമിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നസ്രയത്തിലേക്കാണ് മടങ്ങി വരേണ്ടത് എന്നാൽ ഹേരാദാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവസരത്തിൽ ദൈവം ജോസഫിനോട് പറയുന്നുണ്ട് മറിയയും പൈതലിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മിശ്രമിൽ പോയി പാർക്കണം ദൈവ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതായിട്ടുള്ള ജോസഫിനെയാണ് തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മിശ്രമിൽ പോയി പാർത്ത് ഹേരാദാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് മടങ്ങി ഗലീലയിലേക്കും നസ്രയത്തിലേക്കും ഒക്കെ വരുവാനായിട്ട് ഇടിയായിട്ട് തീരുന്നത് തച്ചനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് തൻ്റെ പണിശാല അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് ബേദലഹേമിലേക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഒരു വെക്കേഷന് പോകുന്നതിനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കും എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എത്ര ദിവസം എന്നത് നിശ്ചയമില്ലാതെ അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്തോളം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടൊരു ദൈർഘ്യമായ അവസരത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തെ എല്ലാം ക്രമീകരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തെ ശരണമാക്കി ജീവിച്ചതായ ജോസഫിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത് എന്നെ മടങ്ങി ധനശ്രയത്തിൽ വരുന്നതിനായിട്ടോ അതിൻ്റെ മരപ്പണിശാല തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ടോ ഒരു കുടുംബത്തെ പുലർത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള വക സമ്പാദിക്കുന്നതിനായിട്ടോ ഇടയാവും എന്നത് മനസ്സിലാകാതിരുന്ന അവസരത്തിലും ദൈവം പുലർത്തിക്കൊള്ളും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്നതായ ജോസഫ് പിതാക്കന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് എന്നീ പിതാക്കന്മാർ അബ്രഹാം ഇസാഖിനെ യാഗം കഴിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിലും മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ യാഗവിസ്തു അത് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്നാണ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അബ്രഹാം ഇസാഖിനോട് പറയുവാൻ കൊണ്ടിടയായിട്ട് തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ശരണമാക്കി ദൈവം കരുതും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇടയായി തീരുന്ന ഒരു പിതൃത്വമാണ് ജോസഫിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മയപ്പന്മാരാണ് അവനെ എരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി കൗമാര പ്രായത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥമായി അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കാൻ ആകേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥമായി അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള തത്രപ്പാട് അതിനുള്ള ഒരുക്കമാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് തിരയുന്നു അവിടെയും ഇല്ല അപ്പോൾ ജോസഫ് മറിയയും യേശുവിനെ തിരക്കി തിരിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടുപേരുമുണ്ട് എന്നാൽ പരിഭവം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ആവുന്നത് മോനെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് അവസരം അന്നേരവും ജോസഫ് മൗനിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇത്രയും കാണാനിടയാവുന്നത് യേശു ഇറങ്ങി വന്ന നസ്രയത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോട് ഒന്നിച്ച് പാർത്തു എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം ദേഷ്യപ്പെടാതെ അടിക്കാതെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അകറ്റ് നിർത്താതെ എല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ എൻ്റെ കോടൻ ശ്രമിച്ചതായാലും ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെയാണ് കാണാനിടയാവുന്നത് ഇന്ന് എൺപത് വയസ്സായതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അൻപത് വയസ്സായതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജീവിച്ച് വളർന്ന് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്നതായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഭൂതകാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയും വർത്തമാനകാലത്തെ വിശ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഭാവിയിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഭാവിയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വഴി നടത്തുന്നതായാലും ദൈവം ഇന്ന് നടത്തുന്നതായാലും ദൈവം എൻ്റെ തുറന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും എന്നെ നടത്തുവാൻ മതിയാനായിട്ട് കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതായുള്ള ഉറപ്പും വിശ്വാസവും ആ ഉറപ്പും വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അവശ്യമാണ് ഈ അവസരം എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കുന്നതായുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ സഭയുടെ ആശംസകളൊക്കെ ഞാൻ നേരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൂടി വരെ അന്വർത്ഥമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആദ്യമായി എൺപത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഞാൻ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ചക്കം പേരിൽ ശ്രീമതി അച്ചയമ്മ ഇട്ടി ഏലിക്കുട്ടി തോമസ് മേപ്പുറത്ത് ശ്രീ എം സി എബ്രഹാം മ്യാലി എം സി എബ്രഹാം
പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്ട്രീമിൽ പാസ്സായ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇടവകയുടെ അനുമോദനമാണ് എല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഉയർച്ചയും ദൈവനാമത്തിൽ ആശംസയായിട്ട് നേരുകയാണ് ഓരോ സ്ട്രീമിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതാണ് നമ്മുടെ രീതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് ഐ സി എസ് സി ശ്രീ ജോയൽ ചെറിയാൻ ജോയൽ ചെറിയാൻ ബിജു യബിൻ വർഗീസ് നിഖിൽ ജോർജ് മാത്യു ജോസ്ന ജെ വർഗീസ് പ്രതിഭ മറിയം ആൻസൺ ആൻസനച്ചന മകളാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് വന്നിട്ടില്ല അനീറ്റ ആൻ ജേക്കബ് അനീറ്റ ആൻ ജേക്കബ് അലൻ ടോജി തോമസ് അലൻ ടോജി തോമസ് ദ കേരള സിലബസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷിനു വർഗീസ് മാത്യു എത്തിയിട്ടില്ല അലൻ ടോജി തോമസ് അലൻ കെട്ടി കെസിയ സാറ ജോജി കെസിയ സാറ ജോജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് കേരള അലീഷ മെറിൻ തോമസ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ആണ് അലീഷ പ്രതിഭ മേരി ബാബു അമൽ ടോജി തോമസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ കേരള എസ്തർ ലിസ ജോർജ് ജീന മാത്യു ജീന മാത്യു ഇല്ല ജീന മാത്യു ഇല്ല അനുജ അന്ന ചാക്കോ അതുൽ ബാബു ആഷ്ലി മാത്യു നൂജ റേച്ചൽ ജോസ് നിധിൻ എ വർഗീസ് നിധിൻ എ വർഗീസ് നന്മ മറിയം ലിജു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് നന്മ മറിയം ലിജു ദിയ ലാൽജി മാത്യു ദിയ ലാൽജി മാത്യു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ടു ഐ സി എസ് സിയിൽ ഫുൾ ഗ്രേഡ് വൺ അലീന എൽസബത്ത് അനു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെന്തിൽ ഐ സി എസ് സി ആദർശ് ജോണി അലക്സ് രണ്ടായിരത്തി 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരള പ്ലസ് ടു മിൻഷ സൂസൻ വർഗീസ് പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ റൂണി എബ്രഹാം ജോർജ് പ്ലസ് ടു കേരള റിനു ജോൺ ബേബി അടുത്ത റോണി സജി ഇഷ എസ് എബ്രഹാം ഇഷ വന്നില്ല വന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ എത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എസ് അമോലച്ചൻ മറുപടി പ്രസംഗം നമ്മുടെ അൻപത് വർഷം ദാമ്പത്യം പൂർത്തീകരിച്ചവർക്കും എൺപത് തികഞ്ഞവർക്കുമായിട്ട് ആയിപ്പോൾ അച്ഛൻ നൽകുന്ന അത്ര അഭിവന്ദ്യ മെത്രാ പോലത്തെ തിരുവേനി നമ്മുടെ ഇടവുകാരി അച്ഛൻ ജോസഫ് ഐബ് ജോസഫ് അച്ഛൻ കടന്നു വന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ കുറേഞ്ഞോ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറിയന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറി തിലകം എൻ എൻ്റെ ഊര് ദേശം കുറിയന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ തിലകമാണ് കുറിയന്നൂർ നമ്മുടെ വിശ്വാസ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എങ്ങും ഒരു ആരാധനാലയം ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിരണത്ത് പോയി ആരാധിച്ചു വന്ന അരേക എത്ര മൈൽ അകലെ വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നായിരിക്കും പോയത് ആ താല്പര്യം കൊണ്ട് അവിടെ ആരാധനയ്ക്കായി പോകുമായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു ചെങ്ങന്നൂരൊരു പള്ളി വന്നപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ മാരാമണ്ണ് വന്നതായ സമയത്ത് മാരാമണ്ണേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി മാരാമണ്ണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറിഞ്ഞു ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രാർത്ഥനാലയം ഈ പള്ളി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനാലയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പള്ളിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഈ പള്ളിയിൽ കൂടിയതായ ആളുകൾ കുറേ ആളുകൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി താമസിച്ച് പുനരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷെഡ് വെച്ച് ആരാധന തുടങ്ങി അതാണ് സെൻറ് തോമസ് മർത്തോമ ചർച്ച് മറ്റ് വടക്കോട്ട് പോയ പതിനെട്ട് വീട്ടുകാർ അവിടെ ചെന്ന് ചെറിയ പുരി സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഷെഡ് വെച്ച് ആരാധന തുടങ്ങി അതാണ് കുറിഞ്ഞ് ശാരിയ മർത്തോമ പള്ളി നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ താമസിച്ച ആളുകൾ നിലയത്ത് ഈ ഇവിടെ തന്നെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ള ആരാധനയിലുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഐശ്വര്യം ഈ ദേവാലയമാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാകുന്നു തലമുറ തലമുറയായി അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു വരും കാലങ്ങളിലും ആ ആരാധന താല്പര്യം വിട്ടുകളയാതെ ആരാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ ദേശത്തിനൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീരും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നോട് ചുമതലക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ആളുകളെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ റിപ്രസെൻറ്റീവായിട്ടൊരു ചെറിയ മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് അന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയെന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് രണ്ട് ഭവനങ്ങളിലെ രണ്ട് ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ച് വളരുന്ന രണ്ടു പേരെ ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ യേശുവാണ് കുടുംബനാഥനായ യേശുവിനോടൊരു കു സഹപ്രവർത്തകരാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ വലിയ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുടുംബനാഥനായ യേശുവിനോടുകൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കുടുംബത്തിലെ 
യോശുവ പറഞ്ഞവർ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കുവാനും സാക്ഷ്യത്തോട് വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പല തുറകളിൽ അയക്കാനും ഒക്കെ സാവകാശം ലഭിക്കുന്നു ഇന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി അത്രയും ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഇടവക അത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ അനുമോദിക്കുന്നതിന് അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് കുടുംബജീവിതം ധന്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഇനിയും വരും കാലങ്ങളിലും അനുഗ്രഹീരമായ നിലയിൽ കുടുംബമായി മുന്നേറുന്നതിനുള്ള പ്രേരണയും അതിനുള്ള സമർപ്പണവും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അവ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഇടവക ചുമതലക്കാരോടും വികാരിയച്ഛനോടും എല്ലാവരോടും സന്തോഷവും നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ വളരെയേറെ ജോലി തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ മെത്രാ പോലീസ് ഇവിടെ വന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ തിരുമേനിയോടുള്ളതായ പ്രത്യേക സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എൺപത് വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകിയവരെ അനുമോദിക്കാൻ കൂടിയാണ് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് എൺപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീർഘായുസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടതയും പ്രയാസവും ദുഃഖവും വേദനകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടം കൂടാ എൺപത് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ദൈവത്തോടു കൂടി ആകുന്നുവെങ്കിൽ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വേദവസം വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൺപത് വയസ്സൊന്നും വലിയ കൂടിയ പ്രായമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും എൺപത് വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിച്ചല്ലോ ദൈവം കൃപ ചെയ്തല്ലോ കരുണ ചെയ്തല്ലോ അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇനി ലഭിക്കുന്ന അവസരം ദൈവം എത്രത്തോളം തരുന്നോ അത്രത്തോളം ദൈവകരങ്ങൾ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശാരീരിക വേദനകളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊന്നും സാരമില്ലെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവവചനം വായിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവത്തിന് ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ എല്ലാ എൺപത് വയസ്സായ എല്ലാ മക്കൾക്ക് തുടർന്ന് ലഭിക്ക അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അനുമോദിക്കാനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ മീറ്റിങ്ങിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം അത് ക്രമീകരിച്ച ചുമതലക്കാരെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അഭിപന്യ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പോളിത്ത തിരുമേനി നമ്മുടെ ഇടവ വികാരിയായ റവറൻ നിക്സൺ ഡാനിയൽ അച്ഛൻ റവൻ ഡോക്ടർ ഐബ് ജോസഫ് അച്ഛൻ ടി എ ഷോമേൽ അച്ഛൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവചനങ്ങളെ ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ച് ദൈവകൃപയ്ക്ക് ആ ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അഭിവന്യ മെത്രാപ്പോൾത്ത തിരുമേനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാരിതോഷികം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമോദന മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ച ഇടവ വികാരിയായ നിക്സൺ ഡാനിയലോട് അച്ഛനോടും ഇടവക ചുമതലക്കാരോടും ഇടവകയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ദേവാലയവും ആരാധനയും സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ധൈര്യവും പകർന്ന ധൈര്യവും ബലവും പകർന്ന് നൽകിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന അധ്യാപകരെ ഈ നിമിഷം വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും നന്ദിയോടും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ പ്രിയ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെയും ആരാധനയ്ക്കും സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീരും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തി തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പഠനത്തിനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വിദ്യാർത്ഥികളുമായ ഒരു സംവാദത്തിനിടെ
Second one, continuously acquire knowledge. Third one, hard work. Fourth one, perseverance. Which means problems will come in our life, but problems will not be our captain. We must be the captain of our problem. Defeat the problem and succeed. Idhin namme chiyuan saadi kena karthavaaye Yeshu Kristu vilolo orachche vishwaso kundu matra mana. Adi kundu karthavaaye Yeshu Kristu vilolo orachche vishwasicha. Pradeshandi galay adi jeevi kyaan namme devam evereem sahai ke maragate. Eni kine no ravasram danda nixon dani elachnoodu. Ida vachu madala karoodu. Ena na niin sneha mari kyunu. I vas nengal dev nengal ei lavre ani kriki maragate. Kita ini pertiga aderikal cerang kita purti eri ke ana. Apa yang dia matra perlu tahu terima ni terdalam samai yang kanda teh. Nama kita ini animodan yang animodan yang walker dalam game. Sapi ayat asam segan dalam game. Ini cerang sambutan mak ayat sedo. Apa yang dia terima ni orang pertiga nanti eri ke ana. Bukan apa type of sepatu orang T S M orang cerun orang nanti eri ke no. Maru di persenggam maru esok orang pertiga nanti eri ke no. Ader wait tu angin orang kardan nanti. Ingin terima beri warna dulu. Cina was telum, dewi nengal karya oge nalgie telum, dewi betul nengal ni kerja tegem, nengal pertegem, apa nengal kiam cie. Nampalai inat te arah thni, thoran dulu la, i peribadi, live stream cie da, DSMC, nampalai sahaya cie, DSMC yang anggal lor, pertegi cie, ida bagai te, peri lor la nani, arike ana, ida bagai cie mana kar, ida bagai atas team, adu bole, committee yang anggal ni cair nana, ida ni lelak termaya nengal pun nengal nene cie da, apu yu nanti rimeni, ida bagai sandarsi keno, nari cie pol, committee lebar siam parai game. I peribadi kita dengan orang cerai, orang kerjanya ini kira mana cerita tu? Semua orang ini adalah manusia yang itu. Di bawah tu setuju kiri, berikut kudi, semua orang kum. Ia bagai orang perulah, nanti hari ini kiri cerita tu, di bawah tu semua orang ini, orang ini kerja mara kita. Prasna, Sri Madhya Mani George. Ine makhluk berdoa ini setor terjebak ini hari-hari pan. Yang akan nali tanah nali awaser itu naik itu nani orang setor terjebak ini setuju dengan kata awe. Ina hari-hari ini kan hendak tanah na. Apa yang dia marta mana metra poli tak kaya itu setor terjebak ini. Ina mana ini ini beri beri kerja naik itu setuju dengan kata awe. Ini yang akan wajib kami faham itu adalah acungka karya ini kadai yang akan kita pelajui acungka karya ini pola. Ina kata awe ni orang nak kerja itu ada besar itu ada ada. Ini dia yang ini dia sani dia lada tu bandar, papa macam ram prabis je, ni dia orang ram prabis je, macam ni papa ni yang orang kelilah berkom sahaya kan me, ni aku ni papa ni yang orang ni lala orang ni mati kalian ni me ni prarti keno, ni ada ni ni dia beri cah daya kerba kaya itu setoran cah ini, pisau kerba ni ada dia beri cah kerba kaya itu nani hari itu ngar tawe, illa karya ni lada tu sani dia yang gude iran ni lalu, apa ni yang orang ni ada tu ni bidang ni lada kaya itu yang orang ni nak nadi orang nani orang studi orang gude Setoran pun boleh sih, apa pun contoh jiwa, ni apa ni yang lain, orang ikhlas main, dan perhati kena. Tapi leter ada ada kerja sesam, berindah itu boleh meeting yang ada, yang lain kodi beri tanya yang ada, yang lain ni studi kena kereta. Nanti meeting itu ada sesuatu yang apa pun hari ini lalu. Kereta ini lagu membaca, fadhil sedaya itu aku sih kena dua sama guna lalu. Fadhil sedaya kurus lalu, nahlil beri orang yang lain kini ni ni mana ni kodi kelapa jadi yang ada setoran jadi ni orang yang sepi ni boleh. Kereta ini orang cakap ini mana Mana tuod buat a madra gaya orang pelakar mara itu jiwipan, segala pelakar mara ini orang dengan nani grey kena benda prarti keno, kudmati orang nathi na itu, mangkal kan allah madra gaya orang madra pelakar mara itu jiwipan, kudmati orang madra mala samoga telum, safai telum, akan nalla madra gaya kanicu orang jiwipan, segala beri nani grey kena me, ini meeting ini buat desa orang dengan nari ini allah kereta abe, entah dua esok berarti ayu beri. Aduh, vale, anbud vale se, dah bete jebi dah purti ya, kebereh. Nada priya petra gunjung galah bijai galah, ya, abereh. 
കർത്താവെ ആദരിക്കുന്നതിനും അനുമോദിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി കരയറ്റുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയും എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കോണം നീ കൊടുത്തല്ലോ ആരോഗ്യം കൊടുത്തല്ലോ ബലം കൊടുത്തല്ലോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും രോഗങ്ങളും പാരങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും താണ വീണ് പോകാതെ കരം പിടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശിഷ്ടമുള്ള ആയുസ് കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള അവസരം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമേ അതുപോലെ കർത്താവെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എൺപത് വർഷം പിന്നിട്ട ഞങ്ങളുടെ ദമ്പതികൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിന്നിച്ച് ചിറകിനടിയിൽ അവരെ പരിപാലിച്ചല്ല കർത്താവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷമതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ അലട്ടിയപ്പോൾ നീ നല്ല സഖിയായിട്ട് മാറാത്ത നാഥനായിട്ട് കൂടെ ഇരുന്ന് കരം പിടിച്ചതിന് നടത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവരുടെ മക്കൾക്കായിട്ട് ചെറുമക്കൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ തലമുറകളെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാഴ്ത്തണമേ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അവിടെ ഇടയാക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേകരും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുതിനും അടിമകളായി തീരുന്ന ഈ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയും അവിടെ നിന്ന് പരിപാലിച്ച് വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും വിജയം വരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അനുമോദിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ന് നീ സഹായിച്ച ക്രമയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ ഇതേമേ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ അവിടെ നിന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം ആരോഗ്യവും ബലവും കൊടുക്കണം സൃഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞു ജീവിപ്പാൻ അവർക്കിടയാക്കണം യഹോവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നെന്ന് അവർ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ അവരെ ഒരുക്കിയ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർക്കായിട്ട് സഭയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കായിട്ട് ഒക്കെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകാതെ ദൈവാശ്രയമുള്ളവരായിട്ട് വളരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി എസ് എം എലച്ചനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെയും മധ്യത്തിൽ നീ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം ഹോവ സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തിയെന്ന് പറയുവാൻ തക്കോണം നിൻ്റെ മകനെയും നിൻ്റെ മകളെയും അത്ഭുതകരമായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിയമേ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൊക്കെയും കൈവിടാതെ നീ ഇത്രത്തോളം പരിപാലിച്ചല്ലോ സഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വേദനകളൊന്നും കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം മാനവ മഹത്വം എടുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ സംസർഗം സഹവാസം പ്രേരെ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടു കൂടെ ഈ ഇടവാഹങ്ങളോടുകൂടെ കുടുംബങ്ങളോടുകൂടെ ഈ ദേശത്തോടുകൂടെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ Manasalim